ఇది ఏదో ఒక ముగ్గురు మీద జరుగుతున్న విషయంగా నేను అనుకోవటం లేదు ఇది విజిబిలిటీకి సంబంధించిన విషయం ఇప్పుడు స్వామి అగ్నివేష్ చాలామంది గమనించారో లేదో కానీ హిందీలో అత్యంత ప్రతిభావంతంగా మోడీ వెళ్ళి నేపాల్లో గుడికి వెళ్ళడం ఎట్లా తప్పు అనే దాన్ని రాజ్యాంగబద్ధంగా మాట్లాడగలిగిన అత్యంత ప్రతిభావంతమైన వక్త దాంతోపాటే ఛత్తీస్గఢ్ ఆదివాసీలకి సంబంధించిన హక్కుల గురించి కానీ కోర్టుకు వెళ్ళటంతో సహా జార్ఖండ్లో జరుగుతున్న ఒక ఉద్యమానికి మద్దతు పలకటం వరకు నేను అనుకోవటం హిందీ భాషలో అత్యంత ఓకలుగా కాషాయ బట్టలు కట్టుకొని ప్రతిఘటించే ఒక వ్యక్తి ఆయన మానవతావాది ఆయన చాలా స్పష్టంగా దేవుళ్ళని నమ్ముతాడు ఆయన విగ్రహారాధనను వ్యతిరేకిస్తాడు అందుకని సెక్యులరిజాన్ని నమ్ముతాడు రాజ్యాంగాన్ని ఒప్పుకుంటాడు అంటే భరించలేనితనం ఏ దశకు వచ్చింది అగ్నివేష్ మీద ఇప్పుడే ఎందుకు దాడి జరిగింది ఈ పని ఆయన ఎంతో కాలం నుంచి చేస్తున్నాడు ఈ నాలుగేళ్ల నుంచి మరింత బలంగా చేస్తున్నాడు కానీ ఈ సంవత్సరం ఎందుకు ఇప్పుడు ఎందుకు టార్గెట్ అయింది చాలా స్పష్టంగా ఎన్నికలు ముందున్నాయి మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఇట్లాంటి ఎన్నికల్లో ఆయన రేపు కీలకంగా ప్రచారానికి వెళ్ళబోతున్నాడు వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా క్లియర్ కట్గా టార్గెట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే హిందూ మతమా ఇంకోటా కాదు నువ్వు కాషాయ బట్టలు వేసుకుంటావా రాముణ్ణి కొలుస్తావా కూడా ఇర్రెలవెంట్ నువ్వు మోడీని కొలుస్తావా లేదా నువ్వు ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పిన చేస్తావా లేదా దీనిని బట్టే మీరు బతకాలా వద్దు అనేది మేము డిసైడ్ చేస్తాం దీన్ని బట్టే మీరు తిరగాలా వద్దా అనేది మేము డిసైడ్ చేస్తాం దీన్ని బట్టే మీరు మాట్లాడాలా వద్దా అనేది మేము డిసైడ్ చేస్తాం ఇది చాలా క్లియర్గా ఆయన మీద జరిగిన దాడి కానీ ఇప్పుడు టార్గెట్ చేయడంలో కానీ ఉంటుంది తర్వాత సైబర్ స్పేస్లో జరిగే క్రైమ్ ఏదైతే ఉందో సైబర్ స్పేస్లో జరిగే క్రైమ్ అంతా సైబర్ స్పేస్కి వదిలేసే దశ దాటిపోయి చాలా కాలం అయింది ఇప్పుడు సైబర్ క్లియర్ కేసులో శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు చాలా క్లియర్గా సైబర్ అనే దాన్ని భౌతిక దాడులకి పురికొల్పే టెక్నాలజీని స్పెషలైజ్ చేశారు ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వేందు పర్సెట్ ఏబీవీపీ బజరంగ్ దళ్ మా ముగ్గురు ముఖాలు ఎందుకు పెట్టారు లేకపోతే సంధ్య మీదే అత్యంత ఎక్కువగా ఎందుకు దాడికి పాల్పడుతున్నారు సైబర్ క్రైమ్లో అంటే సబక్ సిఖాన చాతే అంటే మీకు బుద్ధి చెప్పాలి నీ ఒక పాఠం నేర్పాలని అనుకుంటున్నారు మీరు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ మాట్లాడడాన్ని మేము ఆపేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అని చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే విజిబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి విజిబిలిటీ పెట్టారు నిజానికి హెచ్చరిక మాకు కాదు అందరికీ దయచేసి మీ మొహాలు పెట్టలేదు కాబట్టి ఏదో మా మీద అనుకొని మీరు అనుకోవాల్సిన పని లేదు మీలో ఎవరు మినహాయింపు కాదు కాకపోతే మా మొహాలు గుర్తుపడతారు కాబట్టి తొందరగా వెళ్ళని చూసుకోండి అని చెప్తున్నారు అంతకంటే ఏం లేదు దీని మీద పెద్దగా మాట్లాడాల్సింది మీరు దొరకవచ్చు నేను దొరకవచ్చు ఎవరైనా దొరకవచ్చు దేవుడి చేతిలో లేదు జన్న మరణాలు హిందుత్వ శక్తుల చేతుల్లోకి వచ్చాయి అని చెప్పి మనం ఒక ఫిలాసఫీని డెవలప్ చేసుకోవడమే అయితే దీన్ని ప్రతిఘటన మాట ఏంటి అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు సైబర్ క్రైము కార్పొరేటు టెక్నాలజీ హిందుత్వ ఈ డెడ్లీ కాంబినేషన్కి వ్యతిరేకంగా ప్రజాసంఘాలు ప్రతిఘటించేవాళ్ళు ఎట్లా నిలబడాలి అనేది పెద్ద ప్రశ్న దీంట్లో మీడియా పాత్ర ఏంటనేది మనకు కనపడుతూనే ఉంది మీడియా రేటింగుల కోసం సందిని దేవుని పిలుస్తారు తప్ప సంధి మీద దేవి మీద దాడులు జరిగితే పిలవరు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోయింది కనుక ఏమన్నా దాడి జరిగిన వాడు కావాలంటే కెమెరాలు పంపిస్తారేమో తప్ప ఇప్పుడైతే ఏమీ మాట్లాడదు దీన్ని ప్రతిఘటన కానీ అది అర్థమైంది అట్లనే స్వామి అగ్నివేషికి సంబంధించిన కవరేజ్ కూడా నేషనల్ మీడియాలో మీరు దాదాపుగా లేకుండా ఉండటం కూడా మీరు చూస్తారు సో కార్పొరేట్ మీడియా కార్పొరేట్స్ మీడియా సైబర్ క్రైము భౌతిక దాడులు లించింగ్లు చంపేటాలు మోక దాడులు జరిపి చంపేయడాలు ఇవన్నీ ఒకే దారంలో ఇమిడిపోయిన దండ రుద్రాక్షలు అనాలేమో ఒకే దా దారంలో ఇమిడిపోయిన రుద్రాక్షలు ఇవన్నీ దీనికి ప్రతిఘటన ఏంటి ఒకటి చాలా స్పష్టంగా కనపడుతోంది ప్రజా సంఘాలు దీని గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాలి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాలంటే ఎక్కడ మాట్లాడాలి ఎవరితో మాట్లాడాలి ఏ వేదికలను వాడుకోవాలి సైబర్ వేదికలను వాడుకోవడానికి మనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలు ఎంత సైబర్ వేదికలను వాడుకోవటంలో మనకున్న అవగాహన ఎంత మనకున్న టెక్నికల్ ఇన్పుట్ ఎంత ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా వచ్చే ప్రశ్నలు రెండోది ఇందాక ఎవరో మాట్లాడుతూ ఇలా ఒక మీటింగ్ పెడతాము ప్రతిఘటన చెప్పామని వెళ్ళిపోతాము అనేది నిజమే కానీ నేను నమ్ముతున్నాను ఇవాళకి కూడా ఏ ప్రజా సంఘాలు అయితే ఉన్నాయో వాట్ ఎవర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఇవాళకి కూడా ఈ దేశంలో మాట్లాడగలిగింది ప్రజల దగ్గర మాట్లాడుతున్నది ప్రజల దగ్గరికి వెళుతున్నది ఈ ప్రజా సంఘాలు అనే విషయం మర్చిపోవద్దు మనం వాళ్ళు సైబర్ క్రైమ్లో స్పేస్ని ఆక్యుపై చేయొచ్చు ఉండొచ్చు కానీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళతో లేనప్పుడు ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నవి ఈ ప్రజా సంఘాలనే నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను 
వీళ్ళ క్రెడిబిలిటీ వీళ్ళ విశ్వసనీయత మీడియాలో మాట్లాడినంతగా మేధో రంగంలో విమర్శించినంతగా ప్రజల్లో దెబ్బదేం లేదని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ శక్తిని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి ఆ శక్తిని ఈ మోకలకి వ్యతిరేకంగా పౌరులుగా ప్రజలుగా నిలబెట్టడం ఎట్లాగా అనే దాని గురించి మనం వ్యూహం రచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ వ్యూహం ఐక్య కార్యాచరణలో భాగంగా రచించాలి ఈ వ్యూహం ప్రతి ప్రజా సంఘం తనకు తనుగా రచించాలి దీన్ని మన రోజువారీ జీవితంలో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్గా మాట్లాడడం ఎలాగా అనేది రచించాలి ఎందుకంటే ఒకటి రెండు వ్యక్తుల మీద చేసే దాడులు కాదు ఇవి ఇవి మొత్తంగా ప్రజానైకం యొక్క భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మీద మీరెవ్వరు మా తాత్వికతలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడాన్ని మేము ఒప్పుకోము మా తాత్వికతే నడవాల్సిన వాళ్ళ తాత్వికత ఏం లేదు అధికారం అంతకంటే వేరే తాత్వికతలు ఏమి లేవు దాంట్లో అధికారానికి హిందుత్వాన్ని వాడుకోవడం కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా హిందుత్వాన్ని వాడుకోవడం అంటూ అని అంటేనే మొత్తం ప్రజలకి సంబంధించిన హక్కులు రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు అన్ని కాలరాయడమే అని అర్థం కాబట్టి ఈ దాడుల్ని మొత్తం